いいよいいよって言うまで勇気だった言わなくていいだろうもう一個しかない一個しかないだろお前なめやがって第三の密室はつい一ヶ月ほど前に銀馬地区の美術館倉庫で起きた密室殺人事件だね絵画とかペンキが散乱している中で女がぶっきりされてたんだっけ自信あるならブワッと解決しちゃおうやるっていうともうそれしかないさんの密室に行くのかしらあすっごい上品な香りおいしそう。これはねだからねもう4回目ですよあの死体を発見したのは例の信者と美術館職員の2人これはねこれ分かったのニヤニヤニヤニヤニヤニヤニヤニヤしてる俺ニヤニヤしてたよ気づかない怖わかんないドア以外に出入り口になりそうなのはあの窓だけどでねこの窓がさあれしか開かないわけじゃんそもそも窓自体が小さくて子供すら来れそうにない一体ここから犯人はどうやって姿を消したんだで鍵があそこにあるわけだから合ってると思うんだよ俺はそれドアじゃないここだここしかないでしょいやそうなのそれはわかるでしょここから逃げたとしか考えられないけど鍵があそこの人形の鍵にあるから何も起きないよご主人様は間違ったんじゃないいやそんなはずないよあの窓から人間が出入りするのは不可能だしこのドアから出入りしたとしか考えられないおいしい人犯人はあらかじめ鍵を持っていて犯行後に外からドアを施錠したんだうん濃いねそれで密室と言えるのかただ合鍵を使って出入りしただけだよいやいいよただこの倉庫の鍵は2つしか存在してなくて複製は構造上不可能なんだそうです<笑>そんなことありえるのか構造上不可能花田さんが手に入れた情報ですけどねそのうち一つは美術館職員がずっと持ってて死体を発見した時もその鍵を使ったんだよねで犯行に使われたと思われるもう一つの鍵が人形と一緒に絵画に釘で打ち付けられていたほーら密室じゃんねね密室でしょなるほど確かに密室と言えそうだだったらユーマあの窓の外側を調べてきてくれないか同じこと言ってあそれ前にも言われました前にもはい現実世界でこの密室を調査している時原田さんに同じことをさせられたんですそうか答え合わせが済んだなよしこの密室はこれでクリアだはいえ、あみは分かってんのか。待ってください。もう密室の謎が。いやいやしてんな。いやいやしてんじゃない。まだ解けていないのか。はらら、はららさん。え,えっと。とりあえず。もう一度窓の外を調べてきたらどうだ。そうすれば、君でもわかるはずだ。あ、鍵が開いた。外に出られるみたいだよ。じゃあ、調べに行ってみようか。あともっとなんか別に後とかはなかったそういうことじゃなくてさそれは、まあ、外側に開くってことああそううんでほら1111なんか変なとこにあるさあ両隣シャッターなのにさわかりましたここだけ窓なんだよ
ねえちょっと高いとこにあるここは現実世界で調べたよねなんでまた調べるの原田さんが2回も調べろって言ったからにはきっとこの窓の外に手がかりがあるはずだよあ犯人はこの窓から鍵を投げ入れたんじゃないそうすれば鍵が室内から見つかるよねどう俺様ちゃんの名推理これはこの倉庫の鍵ということは謎迷宮って真実を隠してるっていう割にはなんかとかせたがってるよねすごいタイミングがいいってことこれはサービス問題だねさっき俺様ちゃんが推理した通りでいいはずだよご主人様早く鍵を投げ入れて犯人はこの鍵を投げ入れた本当にそれでいいのか犯人はこの窓から鍵を投げ入れたのかご主人様早く鍵を投げてえっそんだけもう足元が崩れて落ちちゃうよちょやっぱりせ正解だよねなんで犯人は鍵を投げ入れたんじゃないのよかった俺さえてたでも私もそうするよなんて分かいや分かんないけどいとりあえずそういう感じだったじゃんあそう今の今のそうだったそうだったよあれこれしかないのって焦ってたんだけどだ鍵は絵画に打ち付けられていたんだよ投げ入れた後に打ち付けることはできないでしょうそうし,しかないじゃんだってかこうなるしでも投げ入れたんじゃないなら仕組みが分かんなくても分かるよどうやって鍵を室内に戻したの投げ入れた後だと鍵を打ち付けることができないならわわ痛い戻ってきたか鍵が消えた鍵ならいつの間にか持っていますご主人様人形と釘もいつの間にか持ってるよなるほど犯人と同じ手順で密室を作ってみろということだなではやってみたまえそうすれば新しい道が開かれるはずだはい解いてみせますご主人様頑張ってねそうです、これが日曜終わりだ、終わんじゃないかなと思ってんだけど。犯人が密室を作った手順を再現するんだよ。まずはその人形をどうにかしてみよう。さっきまで推理してきたことを、ここで再現するんだよ。犯人が密室を作った手順通りにその場所を調べれば OK だからねね今までの推理をまとめて密室を再現するようだなすでに答えは分かっているはずだいや全然分かってないかもならばその手順を一つずつこなしていくだけだ簡単なことだろうまずはこの絵画にこの絵画だったまてその手順はまだ早いあっ立てかける立てかけるじゃないやっておくべきことがあるすいません最終的に早かった鍵は絵画に打ち付けられていたがその前に何かを打ち付けておく必要があるだろう人形人形ここからでもいいだろうダメなのか打ち付けとけって犯人はまず絵画に人形を打ち付けたんだ。先にね。そしてこの人形が打ち付けられた絵画をある場所に立てかけた。ごめん立てかけた後に打ち付けてもよくないじゃん。いやキャンバス破れちゃうからそんなことした。
こうやって絵画を窓に向けて立てかけたんだこれで人形を刺した部分がちょうど窓のあたりに来るやべえそこまでマジで全然考えてないそうしたら次はそうなんだねえまだこの部屋で過ごすことなんのああごめん出れるのこれ俺様ちゃん飽きてきたクラウンだもうちょっと減ってもいいと思うよ俺いつなったら死ぬのあれ全間違いしても死なないんじゃないそうか外に出たそして扉の鍵を閉めてから倉庫の裏に向かったんだそれで打ちつけてそうだ位置的に見たら分かりやすいでしょさっき立てかけた絵画が窓の外からも確認できる状態だなだが窓の隙間は小さいできることは限られるな。これで倉庫は鍵がかかった状態になったけど、死体発見時、鍵は倉庫の中にあったよね。どうするの？窓越しに人形の刺さった絵画が見える。でも窓の隙間は小さくて手を入れるのがやっとだ。人形にはすでに釘が刺さってるけど問題はご主人様の手元にある鍵だよねうん犯人はこの鍵をちがうもう一度死体発見時の状況を思い出すんだちゃったよあれああ違うわごめんもう一個ここで打つんか,状態ではなかっただろうそうだよならば次にすべきことは何だごめんそれは純粋に間違えたもう一本を刺すんね窓の外から人形と共に鍵を絵画に打ちつけたんだそして最後にネイルガンでやってんの手じゃ無理だよねこの立てかけた絵画を室内に向かって倒せばこれ,これで密室は完成だ犯人はこうして密室を作ったんだミックパクジネサプジンとこっち現実でもあんのかビーキに書いたんじゃないどんか。解決事件みたいな言い方少々時間はかかったがこれでこの密室の真実にたどり着いたな窓から鍵を投げ入れただけだと簡単にバレてしまうけどその鍵を絵画に打ち付けて倒すことによって投げ入れるのは不可能とミスリードさせたんですねあいや分かってなかったのか素人ならともかく探偵がそんなミスリードには引っかからないかな本当だよそんなミスリードに引っかかるのは素人だけ俺様じゃん。どうした。あ。まあ。目の前にあったのねえねえ誰がこの箱を開けるこの中で一番意地悪な人が開けるってのは早く開けないよどうやって決めるのこうやってキャッキャッキャッ俺様ちゃんが一番意地悪でしたさーてお宝はなんだろうんどうしたの空っぽえーえなんで苦労して密室の謎を解いたのに第三の密室の謎を解いても真実への手がかりにはならないということだろうえー、そんななんかどっと疲れたまあ仕方ないよ先に進むしかないねあ
これで全部の密室をクリア俺様ちゃんたちってさなかなかいいパーティーなんじゃないそれでここから先はどうするんだなるほど進めるようになったかすべての密室を解き明かしたおかげだなでは先に進むとしようあはいだからどっちが主人公なのさなるほど進めるようになったかすべてでは先にななんか不気味な雰囲気ですねダイスを振る前に恐れを抱くな真実に向かって進むのみだ完璧な解決完璧な推理のためには全ての感情を捨て去るべきそうなのだろそうでしたねいくつかよくわかんないけどまあなんかこの人が好きだからって言ってそれが目を曇らせるのはまずいってことなんだよここは力を一体これはどういうことですかここから出してください二択から絞れねえ僕は事件と関係ないです俺は犯人じゃない早く出してくれわあ、関係者が勢ぞろいだどうやらここで事件の真犯人を当てるようだ真犯人ユーマ君はここに来るまでに全ての密室の謎を解いた犯人を告発するのに必要な手がかりの証拠も全て揃っているはずだ正直君が初めて僕の前に現れた時随分と情けない男だと思ったものだがキャッキャッキャー本当に正直だねだが今では少し見直している謎が君を真の探偵へと近づけたのだろうさあこの事件を華麗に解決してそれが思い違いじゃないということを示してくれ君のロジックに不可能はないわかりましたやってみますうーん誰が黒かなドキドキしちゃうもうわかったの二択か絞れない私。に変わって分かってんの。私は釘男じゃねえよ。私は犯人ではありません。私は釘男。僕は釘男じゃありません。ない俺が釘男なわけねえだろ。私は釘男じゃねえよ。メニュー開けないのこれ。メニュー開けない。私は犯人ではありません。<笑>じゃあ買い鍵の意味はなくない。本当だよ。私は釘男じゃねえよまあでも私は犯人ではありません痩せ型ちょっと待って情報整理させて痩せ型でスニーカーを履いてない革靴でまあ教会関係者まあ痩せ型だからもうこの2人で教会関係者だから、まあ、この2人しかないんだけど私は釘男じゃねえよ,よしスニーカーどっちかスニーカー入ってたわかりやすいんだけどいやテグスを使ってたっていうのは重要だけどねあーあー腕が折れてんだよねそっかー犯人は神父さんあなたじゃないですかな,なんだって
めてもらいたい。でもなんか。あの。他の誰かが。結構ありがちだよね。ユーマ。神父が犯人。任せて大丈夫だ。うん。いいえ。犯人はあなたしか考えられません。その根拠だって。ちゃんとあるんです。ご
カカジノの密室で釘を足場にして窓まで登るにはある程度身軽でないと無理です窓の大きさから見てもあの大柄な彼にこの犯行は不可能です違う違う違うと断じてそうではないシスターがファンにいた彼女の何の音協会関係者でもあるシスターなら全ての犯行が可能だ彼女は宝書好奇症でもないし釘を足場にすることもできるそれに彼女の口癖は神に代わってぶっ殺すだぞ彼女の残虐性がわかるだろうそれを雇ってたお前はシスターが雇い手なんかもわかんないけど、うん、だけどならばシスターが犯人だあれ書いてあったテグスを使ったかあ間違えたおめえだからテグスを使ったあ腕を自由に使えないもうめちゃくちゃ答え書いてあるだうわでもあるシスターならすべての犯行が可能だ,だ真実はこれだ初回の密室では犯人は鍵を死体の姿ちゃんと結構でかいんだよ。190ぐらいじゃないっけ。地球でを怪我して不自由なシスターにそれはできない。俺よりでかい。だから俺よりでかい。彼女は犯人じゃありません。でか。本音がでかいゲーム。レイコード。あんま感想もなかったです。大した。いやなんか一応感想言うとネタバレになっちゃうから俳優したんじゃないっていう一応フォローを言えば信者でも使用人でもシスターでもないとなれば答えはもう一つしかありません神父さんあなたです釘男の正体はあなたしか考えられない<笑>おい何か反論したらどうだこのままでは本当に私が犯人にされてしまうえー、っとあのえいこの役立たずめ私は神に使いし神父だっっ断じて釘男などではない今のお前らの推理などただの妄想だ確固たる証拠など何一つないじゃないか確固たる証拠ご主人様あるっしょ余裕っしょ状況的にあの神父が犯人なのは間違いないそれを示す決定的な証拠はどうすればいいの、えー、探偵はいついかなる時でも事件の解決を第一に優先させなければならないいいか探偵は正義を行うものではない卑怯だろうと事件の謎を解き明かすことが最優先どういう意味ですか要は相手に認めさせればいいのさたとえハッタリだろうと使えるものは何でも使えるハッタリ使えるものは何でも卑怯だなんて考える必要はない完璧な解決完璧な推理のためには全ての感情を捨て去るべきだハッタリ要は決定的な証拠があったって言い張れってことだよな。だ
とするとそのハッタリに使えそうなものって。助けてくれ。おんなに気にならないけどな。言うほど。どういうこと私の指紋でも残っていたか私の結婚でも残っていたか何の痕跡もあるはずがないなぜなら私は犯人ではないからな<笑>確かにそうそう下に残されていた靴跡だ地面のぬかるみについたあの靴跡を調べた結果あなたの靴跡とぴったり一致したんだバ,バカなあの時の靴はすでに焼却ロイボロを出したな裁きを下しただけだ聞いたようだなユーマよくやったははいこ,この腐敗しきった課題かな救うためには誰かが手を汚さねばならない殺された宇宙は人々を苦しめる悪だだからこそ首をとかに殺されるよう願われた悪には苦しみが必要だだから私は彼らの首を絞めて苦しませて私は悪を殺しただけだ誰かが誰かを殺したいほど恨んだ時釘男にその名前を捧げるそれをあの神父が殺し回ってたんだね釘男に代わって釘男の都市伝説は殺しの伝言版の役割を担っていたというわけか神の代弁者である神父が誰かに死を願われている人物を殺して回ってたなんてやだよーやっぱ
兵だよそんな理由で人を殺すなんてどうかしている殺人とはそもそもそういうものだどうかしている人間がどうかしている理由で犯すものだがようやく成し遂げたなユーマ僕の見込みは間違っていなかったこれで終わったんですねでもあれ何も起きないね確か前の時はうん謎迷宮を作り上げた真犯人の魂が出てくるはずだねでもそれがないってことはまだ終わりじゃないみたいだよえ終わりじゃないって釘男事件に関する謎がこの謎迷宮にまだ残されてるんだよででも密室は全て解き明かしたし釘男の正体だって突き止めたよまさか僕が間違ってたわけじゃないよね神父さんだって認めてたのに落ち着くんだユーマ何も焦ることはない釘男の正体を明かしたにもかかわらず全ての謎が明かされていないということはおそらく一連の事件の中に別の何者かの思惑が混じり込んでいるのだろう別の何者かの思惑事件は釘男だけの仕業ではなかったということだまさかもう一人別の犯人がいるってことですかそんなユウ君も探偵なら最後まで真実を追い求めるんだ,だ,だ行き止まりだけの謎解きなどない僕たち探偵に解けない謎はないんだわかりましたまずはもう一度一連の事件を別の視点から振り返る必要がありそうだな。やだ、もうこの画面見たくないよ、俺。四つの密室事件のどれかに。まだ隠されている謎があるという。あれでしょう。あれでしょう。この中に。他の密室とは明らかに何かが違う密室があるはずだ他の密室とは明らかに何かが違うご主人様俺様ちゃんに頼りたがってるそうでしょ頼りたいんでしょ4番目しょうがないな俺様ちゃんって頼られると弱いんだよねじゃあご主人様推理ぶっかましちゃってどういうことこれこれは何頑張ってどんどんうん、見てた何の説明もなく。情報はいい大丈夫その調子うんくもぐもぐオープンよいしょナイス
新たな通路が現れたの隠し通路みたいなものかだとするとこの奥に真実が隠されているはずだ行くとしようはい急げーやってきた起き上がったら眠いから起き上がれないでそっか<笑>起き上がれよ他の密室事件では被害者のみんな間違いなく考察だった考察婚だけじゃなくて抵抗した際のひっかき傷もちゃんとあったしでも第三の密室の被害者には考察痕があったけど抵抗の痕跡がなかったんだむしろ頭部に大打痕があったからそっちが致命傷になったと考えられるよ考察痕は被害者が死んだ後で首を絞めたんだ死因が考察であると見せかけるためにだ本当の死因は撲殺だちょっとふかししたから今日は早く寝たいいいよ痛いこれ痛いまた障害が出てきたかだがおそらくは取るに足らない謎ユーマさっさと謎を解いて先に進むぞはいこれどっちなんだろうなぁいやもうこれはなんとなくさこれは違うんだろうなっていうのは分かったんだけどどっちかっていうのは分かってないんだよねどっちかでも後から神父が来たんだと思うんだよなさあ信者だとは言ってないってこと言ってなかったよなしんじゃが第一発見者になったとは言ってないよなってこと言うんやだって閉める時間がないもんここだシーンを考察に見せかけたのは他の3つの事件と同一犯だと思わせるためだできる限り現場の状況を見無関係な事件を釘男の仕業に見せかけたんだだとすると臨場犯の仕業としか考えられない僕も同意見だなんでみんなそんなバラバラに歩いてるのバラバラ横に並ぼうぜ横,横には並びたくない
一連の釘男事件の中には臨場犯による事件が存在しているのだと釘男の正体を突き止めても謎迷宮が残っているのはそれが理由なんだねでその臨場犯っていいだろう古速に隠れる臨場犯の正体はここで突き止めるとしようかわかりましたが便乗犯ふざけんなぶっ殺すぞおねんだったち違いますぼ僕じゃありませんちげえって言ってんだろ俺は関係ねえ私が便乗犯ふざけ少年なんて考えなかったな考えてなかった私もでもまあ違うだろうなだって今少年はたまたまでしょ今回違いますぼ僕じゃありませんもっと君にしなきゃいけないけなこれは関係ねえか微妙に一回だって言われる<笑>あなたですね便乗犯の正体やったそうそう思ってたよ俺が言ってんだよ散々釘男の情報を話して調査に協力してやったじゃないかその俺を犯人扱いするのかよふざけんな人の血迷ったクソみてえな推理なんてなぶっ潰してやるよこのゴミカスがスケて誰かデスマッチはいいけどお前このロードがもうほとんどなかったらすげえテンポ良かったのかないやまあそんなことないかエキストのテンポが悪いからにしてもかこれ推理デスマッチのテンポが悪いしそもそもが弾丸論破がハイスピード議論アクション推理バトルだったのになんかあんまりそういうとこなんだよ。俺はただの第一発見者だ。そもそも臨場犯は確かなのか。全部空気男の仕業かもしれねえだろ。たまたま死因を変えただけじゃねえのか。もうすでに臨場犯がいたとしても、なんで俺なんだ。ピンチョーハンかもしれねえいいだスターがピンチョーハンだからあれでしょえっとうーん非公開情報でしょうんなんで俺が死んの方だと思ったいやマジ死んの方だと思ったんだよたまたま死因を変えただけじゃねえのかってなんでそれを知ってんだっていう犯事件では撲殺を考察に偽装することで釘男の犯行のように見せかけていたけどそもそも一連の殺人が考察であることは一般には公表されていないんだアイスコーかなその事実を知っているのは現場に足を踏み入れている人物のみ<笑>
犯人である釘男本人と保安部の人間それと一連の事件の第一発見者なコードシェルつまりあなただあなたにはあの偽装殺人が可能だったんだ<笑>逃げた逃げ方かっこ悪いね俺のアイスどこベロンベロンん俺のクリームアイスはどこあったクリームアイスちょっと何食べてんのなんかベタベタして,しして第一発見者が犯人とはあ出た当たり前すぎる結論だったあの人は最初から怪しかったちょっと操作しててトイレの男にいたせいで気づきませんでしたきっと彼は釘男を調べるうちに誰よりも釘男に詳しくなっていって最後には釘男そのものになってしまったんでしょうねしかし事件に詳しすぎるがゆえにかえって犯行が露呈してしまうとは皮肉な話だなご主人様真実はもう目の前だよおれさまちゃんレーダーもポンポン反応してるポンポンポンポンポンポンうんうまいこっちなのこっちだよお前らなんかに真実は渡さねえいよいよ最終局面と言ったところかあいつを屈服させれば謎解きは完了ようやく真実にたどり着けるよこれもこれもインパクト戦やらしてご主人様気を抜かないでねに戻ったら信者が死ぬってことどっちもしあれもその真実このカナイクの真実にあいつは関係してるとほら隠蔽しようとしてたじゃんでもあいつだけなのかな2人死ぬべきだけどボタンどれだっけねボタンどれだっけちょっと覚えてる。あ、出てる。あ、出てる。あ、これ。やめろピン覚えたわこれがキックうんでたらめも大概にしやがれ全部組み男がやったんだよ犯人じゃねえ証拠もないくせに俺を犯人扱いしやがって当時の現場だって調べてねえんだろこれは使えるのみんな知ったこっちゃないと思うけどそんな当時の現場を調べることはできたんだまあ確かにさんの探偵特殊能力探偵特能力っていうのはこうこの能力で見えるのは目撃者が最初に現場を発見した瞬間だつまり犯人でも被害者でもなく第三の目撃者がこの現場に組み入ったそれ使えるのって思った何がこの,この能力を証拠として高一として使えるんですか一気にぶっきりよこの世界探偵機構があるんだから結構まあそう普通なんかもう
デカめの機構なデカめの組織なんじゃないこしたよ。押したよ。第一発見者である俺が見たのと同じ光景だろ。そこから犯人に繋がる手がかりなんてない。お前たちに犯人がわかるはずない。お前たちが見たのは。俺が死体を発見した瞬間だったからな。あれでしょ。あちょっと出さなきゃいけないのか。ペンキ。ずっと気になってた。過去史で見た美術館倉庫の現場では入り口のペンキ缶が倒されていた。美術館職員の証言によると、あのペンキ缶を倒したのはあなただ。あなたが先に現場に入った時にペンキ缶を倒し。その後ろにいた美術館職員がそれに気づいたんだ。でも、ハララさんの過去史は、第一発見者による死体発見時の状況を見るもの。だから、もしあなたが第一発見者なら、ペンキ缶は倒される前の状態で再現されているはず。そうではなく、ペンキ缶が倒れた状況が死体発見時ということは、真の第一発見者は、同行した美術館関係者であって。あなたではないということだ。あなたが第一発見者に当てはまらなかった理由、それはあなたが犯人だったからだ。これが事件の真実だ。はあ！そりゃ。もうだけ気づいた。アリの解決それだけ。<笑>俺は解決でき,できてよかった。今日も推理推理。知らない知らないやつ。<笑>知らないコナン君。ご主人様とどめだよ。これまでのすべての推理を回答にぶち込んで重くさ。今回は何なんだどういうことんあ,あいやまだかこれ終わってからこの漫画好きなんだよ目打ち長えからねえー、これかあったよ違うよん違うおぼけてこれ通してるじゃんその手前でこれあったのかよ違うよ壁にだって漫画の時系列見てみると壁に行って何最後に通したところは違うこれじゃない絵も違うしどっちこ
共犯かと思ってたけどそれぞれ別の犯行だったわけちょっと俺の考えてたなあの形状と違ったけど。直場所こ,こ,こ,ここを輪っかにして紐を通せばそれもでき可能なんだけになぞらえた連続密室殺人事件その犯人である釘男の正体とは事件の真相を明らかにする超推理フィナーレ8番でよーうまい一連の事件の謎を解くにはまず釘男について知る必要がある釘男とは金井区に伝わる都市伝説だ殺したい相手の名札を人形と一緒に教会裏の木に釘で打ちつけると釘男が現れてその相手を殺し無数の釘で貼り付けにすると言われているそんな都市伝説通りの連続殺人事件が半年前から本当に起きちゃったんだよねそれらの事件現場には釘打ちされた死体と人形そして密室という特徴があった最初の事件は半年前川崎地区にある秘密クラブで起きた殺されたのは人形って実際のイメージだけど死因は考察あんなふうに釘で公開なレート勝負やイカ様が横行してたらしいからどう考えてもヤバい場所だったんだろうねドアの鍵はグラスの中に入っていたし外につながる通気口も位置が高く脱出は不可能に見えるんだ犯人は貼り付けに使った釘を足場にして壁を登ったんだよねはいよ打ち付けられた釘が下に曲がってたのがその証拠事件当時通気口はねじ止めされていなかったから簡単に外して脱出することができたんだ次の事件は3ヶ月前銀町区近くの洋館で起きた殺されたのは屋敷に住んでた不動産屋のおっさんで死因は考察地上げや不正取引で金儲けしてたってんだからそりゃ殺されるわって感じ現場で出入り口になりそうなのはドアだけだったただそのドアの鍵は貼り付けにされた死体の下にあったんだ犯人がドアから脱出した後その鍵を部屋に戻すのにトリックを使ったんだ通気口から人形の目を経由した手ぐすで死体の上半身を支えたんだよねあとは部屋から出たら鍵をかけて感どうなってんの通気口から鍵をシュワーってしてドーンと密室完成通気口から鍵を死体の下に投げ入れ手ぐすを回収すれば死体の上半身が倒れて。現場の状況が完成するって仕組みだね死体の上半身に刺さってた釘は貫通してなかったから本当に貼り付けされてたわけじゃなかったんだよ3つ目の事件は1ヶ月前に銀町区の美術館倉庫で起きたんだ
死んだビッチの死因は撲殺美人だからって調子に乗ってたらぶっきりされちゃいましたとさ鍵は倉庫内に人形と一緒に絵画に貼り付けにされた状態だったこれも鍵を室内に戻すためにトリックを使ったんだ人形を打ち付けた絵画を窓際に立てかけてから部屋を出てあとは窓越しに鍵を絵画に釘打ちしてその絵画をバターンと倒せば完成過去の事件についてはこの3つで全てだそして現在カナイクの時計塔で新たな事件が起きた殺された女の死因は盗撮あのガキンチョに「僕に任せて!」なんて言ったんだからちゃんと解決しないとね現場は時計塔の3階という高所だドアは内側から施錠されてて窓のシャッターもロックされていただけど窓の下が雨で濡れていてそこにあった2体の人形の釘にはすった跡が残されていたんだつまり犯人は2体の人形に縄ばしごをかけて窓から脱出したんだろう急に来た俺様ちゃんのロジックに不可能はないなんでハララさんの真似をとにかく窓から出た犯人は縄ばしごを折りながら足場を切っていた乱れたらどうしたつもりだったのでロープの片方を引っ張るだけで回収できるんだシャッターは勝手に自重で降りてくるからロープを回収すればロックがかかるんだねオートロックに気づくとはご主人様のシャッターはやってこそだねこうして回収した生橋もはお無視しちゃった協会関係者しか使えない焼却炉で取り出されたんだだから釘男は協会関係者ってことになったんだよねだけどここで一つ疑問が出る釘男の犯行にはもう一つの特徴があって被害者は全て盗撮されてたんだけどこの情報は世間に公表されていないんだでも美術館の殺人だけは死因が撲殺で後から考察の跡がつけられてたんだよねつまり釘男の犯行に見せかけた人情犯がいたんだでもその正体も分かっているまず釘男の正体は通気口を通れる細身の体格で鍵を正確に投げ入れられる器用な手先を持ったやつさらに焼却炉を使えた教会関係者となると神父だ釘男はあなただ<音楽>そして便乗班は。被害者が全て考察であることを知っていた人物常に第一発見者だったおかげで釘男の犯行に見せかけることができた犯人の正体は信者だ臨場犯はあなただ名前信者今さだけどざっくりる真実だ。あれは。あれが真実だよ。この謎迷宮を作り上げた。真犯人の魂だね。なるほど。神秘的だが。同時にまがまがしくもあるな。ハララさんありがとうございましたここまで来られたのはハララさんのおかげです僕は依頼を全うしただけ君が正しい依頼をしたということだ
しかしこれだけは言える君はまた一つ探偵への道を一歩進んだ確実になこのハララナイトメアが認めようみ認めてくれるんですかハララさんが僕のことをユーマ何も言わねえんだもうちょっと抵抗するかと思ったけどみなぎる殺意あふれる絶望死神ちゃんの美しき魂が邪悪な事件を打ち砕く全ての罪人にしよう忌まわしき謎迷宮に崩壊を何の音だよこう見てもいいよなんか足太くないそんことないよ君もだ,だいぶだよあちょちょっと神父ああの大丈夫ですかなんですかあの二人はどうしたんですみゃ、脈はない死んでる死んだはぁ、あ、何だってこれは一体どういうことだああ、今日もいい仕事した殺人犯をぶっきりしていい気分だね神ちゃんが真犯人の魂を狩ることで謎迷宮は崩壊するするとその代償として謎迷宮を生み出した元凶そのものも消滅する分かっていたことだけど目の前で死ぬ瞬間を見るのが胸が痛いこれじゃまるで僕が殺したみたいじゃないかいや僕が殺したんだ真実という残酷な刃でまあまあ人間誰しも牛や豚をぶっきりしてるじゃんしかも食べてんでしょ食べないだけマシだしどうせ極悪卑劣な殺人犯の魂なんだからうん心を痛める理由はなしそんな簡単な話じゃないんだよ死ぬってことはこれはまさかあなたたちが毒でも仕込んで殺したのですかちょちょっと待った待った俺にも何が何だかああんでこう次から次へとわけのわからないことばかり起こるんだよ話は本社で聞きますおとなしく
私の後をついてきなさい死神ちゃんなんか謎迷宮に入る前よりややこしくなってないうん助けてほしいのまた俺様ちゃんを頼ってるのもうしょうがないな俺様ちゃんって頼られると弱いんだよねおおえー、皆さんうわー生き返った<笑>そうなるよねいや脈ないって言ってもいい私だったんだよねペニーの能力かったこれはダイイングメッセージってやつだから絶対に嘘は言わないよ釘男は私なんだ横で倒れている信者はただの便乗犯教会を調べれば犯行に使った道具とか証拠品がいろいろ出てくると思うから嘘だと思うなら後で調べてよそれじゃよろしくお<笑>泣いちゃう私こんな<笑>あんなこともできるんだね怖すぎるな<笑>でもかなり適当な自白だったけどあんなんでいいのまあんなもんでしょう証人もいるしこれにて一件落着シンクが何やら上言をつぶやいていたようですがよく聞き取れませんでしたね難聴なんだけどとにかくここにいるぜダメじゃん助けて誰かー全然効果なかったみたいだよもう頑固すぎるよこれだから村社会で権力持ってるやつは<笑>どどうするの待て何か聞こえるぞはあ、今度は何バイクの音猛スピードで近づいているま,まさか<笑>どこだこの音はどこからまさかやっぱり<笑>そうなぜあなたがここに大同時に来るとは何者だ気安く話しかけんじゃねえ俺を誰だと思ってこのお方はカナイクの平和と秩序を守る英雄アマテラシア保安部部長ヨミーヘルスマイル様でいらっしゃいますヘルスヘルスマイル様ナイトメアだのヘルスマイルだのサンダーボルトアマテラシア保安部部長保安部のトップということか分かったかよザコども図が高けんだよ図が<笑>ヘルスマイルすげえ名前だあ,あなたたち何しに来たんですかそう構えないでください優しいヨミー様はあなた方を助けに来たのですああ申し遅れました私は保安部副部長のスワローエレクトロですスワロー美人だスワロエレクトロエレクトロかめちゃくちゃ美人なこいつは俺の愛する右腕だおめえらにはやらねえさな、なんだこの人はご主人様気をつけてこのヨミーって人かなりヤバいかもこんなヤバいオーラを放つ人俺様ちゃんでさえそうあったことないよそそんなにそそれであなたたちは何をしに来たんですかまあその話だったな愛する右腕に夢中になって忘れてたぜ
先ほども申しました通りヨミー様はあなた方を助けに来たのですそこにいるセスの横暴に手を焼いていたのでしょうえヨミー様一体どういうことですかこ,これはどうして私が教会が集めた寄付金から多額の裏金があなたのもとに渡っていたことが判明しましたあなたは釘男事件の後片付けに必死になっていた理由はこれで分かりました神父が釘男として捕まったら大変でしょうねもうお金をもらえなくなってしまいますからちょ,ちょっと待ってください私はヨミ様の指示で何か言ったかまっ全く何も聞こえねえなた,ただ私はあなたの指示でセス俺は悲しいぜ俺はこの町の平和を守る英雄だお前ら保安部はその誇り高き兵隊にもかかわらず汚職に手を染めるなんてななひどいことをしやがったよだからセス保安部の加害区の平和のためにと死んでくれ保安部の幹部という立場を利用した罪は重大です厳罰を課しますそ,そんな汚職には結局手を染めてたの染めてなかった染めてないだろ<笑>指示を受けただから手を切られただけでしょまあまったくよ部下に裏切られるのはムカつくぜどっちかよく分かんなかったよムカつきすぎて愛する右腕をいじってねえと正気でいられねえよ光栄ですとんでもないやつだトカゲの尻尾切りどころじゃないあんな人が保安部の部長なんですかああ、目を合わせるな。できる限り言葉も交わすな。可能なら同じ空気さえ吸うな。これはもう遅いけどな。でだ。幼稚な仲良し探偵団の腐れ脳みそどもに、ついでに忠告しといてやるけどよ。俺の町で余計な真似するんじゃねえぞ。ルールに従わねえ平和を生み出すやつがいるとそいつらにも死んでほしくなっちまうからな<笑>この町の治安はヨミー様そのものであり保安部そのものなのですそれに逆らうようなことがあれば治安を乱す者としてそれ相応の対応をさせていただきます今までは単なるチリだったから見逃してやったがそのチリが集まって目立つようになってきやがった何が探偵だクソどうしよううわきっと帰るぞ愛する右腕はいヨミ様朝押させてくれちゃんと。でもない人に目をつけられちゃいましたねそうだよお前たちのせいだな一歩間違えれば破滅だったぞ分かってんのごめんなさいで,でもでもじゃないんだよでもじゃ一体なんでこんなことになってるんだよハララさん助けてください一緒に事件の説明をしてください言ってくれましたよね僕のことを認めてくれるってだったら僕が君を認める一体何の話だはい忘れてんのえあそんな気はしてないご主人様残念謎迷宮の中のことは忘れちゃってるみたいえー、入るときに一旦記憶が消えて出るときにまた中での記憶が消えたんだろうね
謎迷宮内のものは現実世界に持ち込めないんだよたとえそれが記憶であってももちろん俺様ちゃんと契約してれば別だけどそそんなせっかく原田さんと分かり合えた気がしたのにただ謎迷宮に入る前までの記憶は残っていると思うよ依頼をした子供借金の件は金の件はなんかもう記憶になくても覚えてたからいおいユーマ聞いてるのかもう二度とこんなことはないようにだな所長ところでさっきから事務所の潜水艦が傾いているぞ保安部に工作でもされたんじゃないかえマジでやべえ急いで修理しないとユーマも手伝ってくれほらついてきてユーマ君の解決編が始まるはずがとんでもない騒ぎになってしまったなえあはい真犯人を指摘する前にその真犯人が死亡するなどさすがの僕も初めての事態だよだが君が事件解決のために最善を尽くして動いていたことは覚えているえ胸を張っていい原田さんほら所長が呼んでる早く行きなよはいありがとうございましたにはないけど覚えているみたいなそういう感じ。ね、本当なのかよ。保安部の幹部と協会との間で裏金のやり取りがあって。だってのは保安部長のヨミーが言っていたのだからたとえ嘘でも本当だ神父が釘男だったって話はそれは事実として公表されたようだ人々を救済したいと強く願う気持ちが神父を釘男として生まれ変わらせた彼は森で恨みを晴らそうと釘を打つ人々を見て自分が助けなければならないと思うに至ったそれが動機というわけだまあこれも保安部が作ったストーリーに過ぎないが郵便班の方はどうなのですか便乗班うん便乗班なそっちの犯行も公表済みだ釘男に憧れるあまり犯行に及んだってさそんで最後には罪の重さに耐えかねて服毒自殺なんだかよくわかんねえ事件だなバンだけどどうも服毒自殺にも見えなかったんだよなやったのは俺様ちゃんとそこの星座も青春男性でーすむしろヨミーが何らかの方法で。彼らを殺害したと考えた方がまだ納得できる登場するタイミングといいあいつならやりかねない読みヘルスマイルアマテラッシャ保安部の部長要するに敵の親玉だなドラゴンに乗って現れたと聞きましたがいやバイクだったよなんか置いてったし。おいらが調べた話だと。確かに置いてった。置いてったでしょ。歩いて帰ったと思う。なんで歩いて帰ったの？そのさしくんねえじゃん。いわゆる権力闘争ってやつだ。社内でもやりたい放題みてえだな。中でも親玉の読みってやつは企画外のヤバさだって話だ。企画外。
ナイス街みたいなものでしょうか会話に参加してるようで全然参加してないなこの人おそらく保安部が全権掌握するのもそう遠くない話だろうなそうなったら連中は世界探偵機構にも堂々と反旗を翻すようになるかもしれない世界探偵機構が動き出したのもそういう兆候をつかんでいたからとも考えられるなだとするとカナイク最大の秘密とやらもそこに関係してくるのかもしれないそうだそのカナイク最大の秘密ってやつ結局まだ何もわからないままだねうん釘男事件とも関係なさそうだし一体何のことだろうまったく面倒なことだらけだな骨が折れそうだぜだから最初からそう言ってただろういくら困難でもやるしかないこれは世界探偵機構ナンバーワンからの指令なんだま、まあこうして優秀な超探偵が集まっているんだきっとなんとかなるだろう<笑>これからいろいろといやすべてが変わるかもなユマもう椅子に座っていいよあ足がしびれた今後一人で考えもなしに飛び出さないことそれがみんなのためでもあるんだいいなわかりましたこちらって必死に頑張ってるのにあストレスで死んじゃう死んじゃうまあ死神ちゃんは死なないんだけどねキャッキャッキャッ、はあ、なんだ来客か珍しいなユーマ出てくれはいあユーマあキャッキャッキャーなるほどもしかしてどうしよう僕は安くないぞ、はあ、はい。調べられるよ。あ、少年。君は。父さんが無事に家に帰ってきました。お兄さんのおかげです。僕と父さんのこと。助けてくれて。ありがとうございました。い、いや、僕なんて別に。でも、よかった。本当によかったよ。一丁前に感謝されちゃって。まで星座探偵だったくせにめちゃくちゃおにぎり食ってるうるさいよああのそれとお兄さんにもう一つお願いがあるんですけどおお願い何また誰か死んだとか僕とキャッチボールしてもらえませんかえキャッチボールでも雨がいやうん分かったやろうかやむことのない雨記憶はいまだに遠い雨音のようで僕は何一つこの手につかめないままだまだ僕は迷っている
僕はここにいてもいいのだろうかそれでもくたびれた野球ボールを手の中で包むと少しは気持ちが軽くなる僕が探偵を目指していた理由それはこうして手の中に収まるくらいのささやかな何かのためだったような気もするそれが分かっただけでも上出来かもしれないだから僕はもう少しだけ探偵のふりを続けてみようと思う。今日も終わりちょうどよかったねそういえばそんなんあったなじゃんいやーいっぱいもらったあれでももうなんか成長しなさそうに見えたんだけどもう,もうまだ一生だけどで一時別のやつで作るのまあ分けておこうかなと思ってなんで今日終わりちょっと私の何私のあれにはないないやつうんだっけパルモあるわ秋がなんか秋いっぱいあるからといって